居然敢暗算我，看我怎么收拾你！你怎么？啊、这是怎么回事？哦，他是假的，我是真的，我是真的！你学你妈呢！苏宗主，啥情况？你能分辨出来吗？他们的精神强度没有什么差别。神识扫描，经脉、骨骼、子府、元婴，甚至是精神强度、神识强度都分毫不差，我也无法分辨出他们的真伪。啊！烦死了！打得好，贵也是英雄。既然没办法分辨。那就把两个人都打一顿好了。阎婆，你有没有脑子？没脑子的人是你，堂堂盟主，随便就能被人冒充，不走你就动手啊！怎么了？怎么了？外面那么吵，这是什么情况？清明剑宗什么时候研究出分裂的法术了？景阳，有个东西混进来，变成了绝云子的样子。我已经把院子封锁了，他跑不出去。但是，要是不赶紧把冒牌货找出来，连真的绝云子宗主都要被你师傅打死了。啊！师傅什么时候这么强了？这不是没还手吗？啊！累死老娘了！我以前怎么没有发现，这混账这么扛揍？他修炼的是秋然改过的瑞金剑诀，已经至真大成境界。现在绝云子宗主不仅能够操纵一手威力非凡的瑞金剑气，体内更是已经凝聚了瑞金剑骨。非常耐打，这狗东西果然是见过头。那现在怎么办？看我的吧！虽然我不知道这个冒牌货是什么东西，但不得不说，你的变化之术确实令人赞叹。不过我这里有一个问题，只有人类才能回答得上来。那个不是人的家伙绝对不知道正确的答案。是什么问题啊？这个问题就是，人类的本质是什么？不，我知道这个问题，我听祖师叔讲过。他说仙界治下的其他世界有一种机械，呃，叫什么来着？啊，对，人类的本质就是复读机。这个问题就是，人类的本质是什么？确认了。好好的，你是怎么认出我来的？他的复读长度在你之上。这是什么东西？妖灵？不是，是远比那还要危险的东西。我可能要去一趟仙界。香雪、金瑶，你们在家多多小心。绝云，你也通知各大宗门留意不明生物。是。话说李姑娘啊，其实这家伙的答案也不算错。我本来也是准备这么回答的。万一我答了复读机，你准备怎么分辨啊？哦，我当时没想那么多。反正砍死了也就算了，大不了砍错了，我再砍死另外一个，让他下去陪你。做得好。震天，我找你有事。师祖母来的正好，我也正准备找人去寻你。要来寻我？发生何事？仙界出现了不明生物，有个家伙变成噬神的模样，混进了仙界队伍，很有可能是对面那些傀儡干的。因此，我想找人通知你们，怕你们遭遇不测。看来，出现的不止一个。这，天空坊的仙将们，根据前几日抓到的那几只，研究出了这团液体的构成，和之前的机械傀儡一样。如果这东西，真的是对面那些机傀们派来的，那师祖他们，就有暴露的可能。师祖母放心，我马上让仙界全军，进入二级备战状态。嗯，你同我一起，我要勘察一下这群机傀究竟想做什么。机神派出了两个探子，一个去了九州实地，另一个混入仙界，要来调查树华。他们找师兄做什么？这些机魁的首领被称为机神，机神知道自己的造物主是树华先帝，他想穿过意识屏障来到仙界，同自己的造物主种族进行沟通、交流，甚至是联合。他们联合仙界要做什么？消灭石魔。因为这是树华给他们带上的思维钢印，是他们与生俱来的本能。可是，这些机魁连我们的石魔都要消灭。
这就是他们和我们的冲突之处了。我们要建成石魔体系，他们要剿灭石魔，包括我们的。七神抓了仙界派出去的探子，只是为了了解自己的造物主。没错，而且七神读取仙人的思维后，已经大体了解了仙界的情况。不过，不过目前还不清楚树华转世的事情。现在还只是潜入，若是进攻不堪设想。师祖，另外一个击魁的目的呢？另一个击魁是来找秋然的。除了树华，他似乎对秋然这个仙族也十分感兴趣。他想伪装成我们，成为最接近秋然的人，去获取和分析情报。而且已经接触过绝云子了。仙族的师侄，我记得他是清明剑宗的现任掌门。师祖出行会告知宗门吗？好在秋然出门向来没有给宗门报备的习惯，应该并没有暴露行踪。不过，姬魁已经渗入到仙界，你这边还是要小心。是。我也已经想办法通知师祖了。震天和你师母那边都受到了击魁的攻击，我的感觉没错，击神的确已经察觉到我们了，但并没有明确我们的位置。我们收尾收的挺干净的，目击到我们的击魁都损坏了，主监控室内的记录也都被趁乱越狱的被人兽给毁了，应该暂时不会暴露。希望吧，但是我们早一点找到仙界的俘虏，总比晚一点要好。好了，击神为什么要找树华？他有了新的职业。你看着万家灯火，没有一盏属于我。我来自匆匆夜色，我藏在哪个角落？别问我究竟为何，我天生主角命格，所以在看不见时，我做我自己。神佛，深海的深海之外，主宰着货被主宰。如果你感到奇怪，因为你走错了时代，被钢筋水泥覆盖，谁听过他们自白 ？When my power will go back。有龙入猪尾巴啦，收起獠牙小乖乖，狐妖九尾打节拍，十把数不尽摇摆，开场前点个外卖，这是我的舞台。